रियल एंड वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आज हम रियल और वर्चुअल इमेज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेजेस क्या होते हैं उनकी रियल इमेज क्या होती है उनकी वर्चुअल इमेज क्या होती है अब देखिए कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम उन्हें देख सकते हैं जब लाइट होती है हम जानते हैं ये हम पहले कर चुके हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं सिर्फ लाइट की वजह से अगर लाइट नहीं है डार्कनेस है तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है जैसे कि सन बल्ब कैंडल की फ्लेम इनकी सारी सबकी खुद की लाइट होती है ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं इन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट की रिफ्लेक्शन से हमें दिखते हैं यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमसे टकरा के तो उस टाइम पे हम उसे देख सकते हैं जैसे कि चेयर टेबल या हर वो ऑब्जेक्ट जो ल्यूमिनस नहीं है जिन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं जैसे कि चेयर टेबल कबोर्ड कुछ भी ले हम जो लाइट नहीं है लेकिन लाइट की वजह से हम उन्हें देख पा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं हम देख सकते हैं लाइट की वजह से क्योंकि तो लाइट उन ऑब्जेक्ट से टकराती है रिफ्लेक्ट होती है हमारे रेटेना पे उनकी रेज आती है एक इमेज बनती है जिसकी वजह से हम उसे देखते हैं तो जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे मान लीजिए हमने पहले भी किया था कि हम हम एक डार्क रूम में है तो हमें कुछ नहीं देख दिखाई देगा लेकिन हमने उस रूम में एक कैंडल की फ्लेम जला दी जब कैंडल की फ्लेम जलाई तो उसमें जो उसमें जो रूम में जो भी चीजें हैं उनको हम देख सकते हैं किसकी वजह से लाइट की वजह से क्योंकि कैंडल की खुद की एक फ्लेम है खुद की एक लाइट जो वो प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी रेस जो होती है सबसे पहले तो जो कैंडल की लाइट जो रे होगी वो हमारी आइस तक जाएगी हमें दिखाई देगी कि कैंडल जल रही है तो ये तो सीधी आ रही है लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि रूम में रखे हुए हैं उनको हम देख सकते हैं कि ये लाइट जो होती है जैसे फैन सीलिंग पे फैन लगा हुआ है तो ये जो रे है वो फैन से टकराएगी और टकरा कर फिर हमारी आंखों तक आएगी इस तरह से बहुत सारी रेज जो होती हैं वो टकराती हैं हमारी आंखों तक आती हैं और वो क्या होती है एक इमेज बना लेती हैं तो ये लाइट और रेज जो होती हैं लाइट की जैसे सीलिंग फैन से टकरा के आ रही है इनमें वो कन्वर्जिंग होती है हमारे रेटिना पे हमारी आंखों के रेटिना पे वो कन्वर्ज होती है जिसे हम किसी भी इमेज को देख सकते हैं कन्वर्जन मतलब सारी रेज इकट्ठी होकर हमारी आंखों तक आ जाना तो इस टाइम पे जो इमेज बनती है इन रेज की वजह से उसको हम रियल इमेज बोलेंगे इस टाइम पे इमेज बन रही है उनको रियल इमेज बोलेंगे जो रियल इमेज हो, होती है उन्हें हम स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं जैसे कि फैन हो गया सीलिंग फैन या घर में रखी कोई भी चीज कोई ऑब्जेक्ट जिनको ये सारी रियल इमेजेस होती है जो रियल इमेज कब बनती है जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होती है रेज की रेस की जब सारी रेस एक्चुअल में सच में मिलती हैं, एक्चुअली में मिल रही हैं, रिफ्लेक्ट होके मिल रही हैं, लाइट की वजह से रेस की वजह से एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तब वो इमेज बन रही है वो होती है रियल इमेज इमेज वो इमेज जो कि हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं तो ये हो गई रियल इमेज अब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल इमेज की रियल इमेज कर ली कर ली वो रेज जो इंटरसेक्ट जो हमारी रेस जाती हैं वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आती हैं और एक इमेज बना लेती हैं वो होती हैं रियल इमेजेस लेकिन वर्चुअल इमेज क्या होती है देखिए ये जो इमेज होगी वो बनती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसकी वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट की रेस होती है जो वो रेस जो टकरा के वापिस जाती है और रिफ्लेक्टेड लाइट की रेस होती है उनकी वजह से तो बनती है और जो डाइवर्ज हो रही है उनकी वजह से बनती है उनको वर्चुअल इमेज बोलेंगे इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे देखिए जी ये जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं इनको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन लेते हैं वर्चुअल इमेज की हमने क्या किया है यहाँ पे हमने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है और दूसरी साइड पे एक सिलीकोन की जो प्लेटिंग की गई है और ये जो है एम और एम डैश जिसको हमने लिया है एक मिरर लिया है मिरर कहें एक पॉइंट है ओ ये है पॉइंट ओ यानी इस पॉइंट से रेज निकलेंगी मान लीजिए इस पॉइंट से टू रेज निकल रही हैं ये ऑब्जेक्ट है जहां से रेज निकल रही हैं 
तो यहां से दो रेज निकल रही हैं ये रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएंगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के हम क्या कहते हैं कि वो उसी मीडियम में वापस हो जाती हैं यहाँ पे जो पॉइंट है ये है n इसको नॉर्मल n को n से रिप्रेजेंट किया गया है इसको n डैश से रिप्रेजेंट किया गया है अब ये रेस क्या हुई मिरर पे फॉल हुई किस पॉइंट पे n और n डैश पॉइंट पे अब ये रेस क्या होंगी रिफ्लेक्ट होंगी यानी वापस जाएंगी उसी मीडियम में अब ये रेस क्या वापिस गई उसी मीडियम में तो यहाँ पे यानी कि हम देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को क्योंकि ये रेस रिफ्लेक्ट होके वापस गई है मिरर से तो इस वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन ये एक्चुअली में हो रहा है ये रेस एक्चुअली में जा रही है लेकिन ये जो रेस हैं अब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं लेकिन जो वर्चुअल रेस होती है वर्चुअल इमेज बनती है वो एक्चुअली रेस की मिट्टी मीट से नहीं बनती अब ये कैसे प्रोड्यूस होगी अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेस गई है इन रिफ्लेक्टेड रेस से हम बैकवर्ड डायरेक्शन में कुछ डॉट्स लगा लेते हैं अब इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हमने R और R डैश लिया है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेस है यहाँ पे N एन डैश लिया है क्योंकि नॉर्मल से यानी कि टकराई है इसको पॉइंट लिया है R R डैश जो कि रिफ्लेक्टेड रेस है हम जो रिफ्लेक्टेड रेस है इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है यानी कि मिरर के पीछे लेके जाना है बैकवर्ड डायरेक्शन में और हमने एक डॉटेड लाइन से इसको रिजेम्बल करना है तो यहाँ पे जब ये पीछे जाएंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों रेस मिल जाती है ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को बोल दिया हमने आई पॉइंट ये जो आई पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट ये वर्चुअल इमेज है यानी कि ये एक्चुअली में रेस मीट नहीं होती हैं ये क्या होती हैं वर्चुअली मीट हो रही हैं जो कि रिफ्लेक्टेड रेस से बन रही हैं तो यहाँ पे पॉइंट आया है आई पॉइंट और ये वर्चुअल इमेज है और ये किसका है जो ये ऑब्जेक्ट है वो इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी जो कि मिरर के बैक साइड पर बनती है मिरर के फ्रंट साइड से जो हम देख रहे हैं ये हमारी रियल इमेज बनेगी यहाँ पे और इसकी रिफ्लेक्टेड ड्रेस को अगर बैक करते हैं सिर्फ रिफ्लेक्टेड ड्रेस को यहाँ पे पॉइंट आता है आई पॉइंट जो कि मेरे के बैक साइड पे बन रही है इसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे तो ये हमारी वर्चुअल इमेजेस की फॉर्मेशन होती है इससे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं जो वर्चुअल इमेज होती है ये मिरर के पीछे बनेगी शीशे के पीछे बनेगी इसके कुछ फॉर्मेशन होती है देखिये हम वर्चुअल इमेज जो होती है सबसे पहले चीज तो ये है कि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे वाले डायरेक्शन में बनेगी जैसे कि आई इमेज बनी है तो ये मिरर है तो इसके पीछे बन रही है जो कि हमने एक्चुअल में रेज मीट नहीं हो रही हमने एक डॉटेड लाइन से इस रेज को मीट करवाया है दूसरी इसका ये है कि जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उनको हम एक स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये रेज एक्चुअली में मीट नहीं होती है हमने सिर्फ एक इमेजिनरी वो ली है लाइंस ली हैं ये एक्चुअली में मीट नहीं होती हैं इसी वजह से इनको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते दूसरा ये है थर्ड कि जो वर्चुअल इमेज जो होती है इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये जो रिफ्लेक्टेड रेस ये तो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट करके गई रिफ्लेक्टेड रेस के जो हमने बैक साइड पे डॉटेड डॉट लगाए हैं रिफ्लेक्टेड रेस को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में लिया है इसकी इनको डाइवर्जिंग किया है तो रिफ्लेक्टेड रेज जो एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है और यहाँ पे हमने बैक साइड में इसकी इमेज बनाई है ये वर्चुअल इमेज होती है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में बनेगी तो ये हो गई हमारी रियल और वर्चुअल इमेजेस अब ये तो है ये हमारा रे डायग्राम है इस डायग्राम को हम रे डायग्राम है जिनको वर्चुअल इमेज को हम रेज से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ये रेज से रिप्रेजेंट करते हैं अब रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है जो रियल इमेज होती है वो मिरर के फ्रंट में बनेगी जिसको आप स्क्रीन पर दिखा सकते हो उन्हें देख सकते हो लेकिन वर्चुअल इमेज होती है जो मिरर के पीछे बनती है जिन्हें आप देख नहीं सकते ठीक है ना पीछे बनेगी पीछे मीट होगी नेक्स्ट है कि जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट की जा सकती है उनको स्क्रीन पे दिखाया जा सकता है लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है उनको हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी नेक्स्ट है कि जो रियल इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो लाइट की रेस की एक्चुअली इंटरसेक्शन से होगी जब लाइट की रेस असली में रियलिटी में मिलती है लेकिन वर्चुअल रेज में रेज इमेज में क्या होता है इसमें डाइवर्जिंग होती है और वो एक्चुअल में मीट नहीं होती है तो 
ये हमारी रियल और वर्चुअल इमेज के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू